அனைவருக்கும் வணக்கம் வளவன் பதிப்பகத்தின் சார்பாக இயற்பியல் பாடத்தில் நாம் சமச்சீர் பகுதியில் எந்தெந்த பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்ற வீடியோ பதிவு இந்த பதிவில் எங்கள் வழக்காக இருக்கிறது இந்த பதிவு ஃபிசிக்ஸ் இந்த இயற்பியல் பகுதியில் அவர்கள் என்னென்ன தலைப்புகளிலே நீங்கள் பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வரையறுத்திருக்கிறார்கள் அதை அடிப்படையாக வைத்து நாம் இங்கே இயற்பியல் பாடத்திட்டத்தை தமிழிலே வகுத்திருக்கிறோம் இது ஒவ்வொரு பாடங்களும் ஒவ்வொரு அளவிலே எந்தெந்த பாடங்களை எந்தெந்த பகுதியிலே படிக்க வேண்டும் என்று நாம் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் எடிட்டர் அளவன் டாக் தமிழ் இந்த இயற்பியல் பாடத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்பது இந்த விளக்கங்களும் உங்களுக்கு வரும் இது தமிழிலே கூடிய விரைவில் தரவேற்றம் செய்கிறோம் அது வரையில் இது ஆங்கிலத்தில் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இதனை நாம் தமிழ் வழியிலே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்காக எந்தெந்த பாடங்களை தமிழ் பாடங்களை படிக்க வேண்டும் அல்லது ஆங்கிலத்தில் படிக்கக்கூடியவர்கள் எந்த பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்று நாம் இங்கே பதிவிட்டிருக்கிறோம் அவற்றை பார்ப்போம் இயற்பியல் இயற்பியலிலே நாம் தலைப்பு எது அதை எங்கே படிக்க வேண்டும் இதை குறித்து தான் பார்க்குவோம் முதலிலே அந்த டிஎன்பிசி இதில் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் லாஸ் இன்வென்ஷன் அண்ட் டிஸ்கவரிஸ் நேஷ்னல் சயின்டிஃபிக் லெபாரிட்ரிஸ் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சயின்டிஃபிக் சயின்ஸ் கிளாஸஸ் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமைச்சல் பாடத்தில் பொதுவான ஒரு பகுதிகளிலிருந்து நாம் இதை தேர்ந்தெடுத்து படிக்க முடியாத நிலைமை அதனால் இவை எல்லாமே நாம் இதற்கு முன்னதாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் பாடத்திற்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் புக்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வீடியோ பதிவை பதிவிட்டிருக்கிறோம் அந்த பதிவிலே இது குறித்து நாம் விரிவாக பேசியிருக்கிறோம் அந்த புத்தகங்களிலிருந்து இந்த தரவுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் இனி வரும் அடுத்தடுத்த வகுப்புகளில் நம் வீடியோ பதிவுகளாக இவற்றை குறித்தும் நாம் அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவுகளை தர இருக்கிறோம் அவற்றில் இதற்கான பதிவுகள் தயாராக இருக்கிறது அடுத்ததாக மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டர் இயந்திரவியல் மற்றும் பொருட்பொருள்களின் பண்புகள் என்னும் தலைப்பிலே நாம் படிக்க வேண்டிய பாடம் ஒன்பதாம் வகுப்பில் லிக்விட்ஸ் அதாவது திரவங்கள் எனக்கூடிய பாடத்தை நாம் இந்த தலைப்பிற்கு படிக்க வேண்டும் அதற்கு அதற்கு அடுத்தாப்பல் நாம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் குவான்டிட்டிஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் யூனிட்ஸ் இயற்பிகள் அளவுகள் அளவீடுகள் மற்றும் அழகுகள் இந்த தலைப்பிலே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு நாம் படிக்க வேண்டிய சமச்சீர் புத்தகத்தில் படிக்க வேண்டிய பாடங்கள் என்னென்ன என்றால் ஆறாம் வகுப்பிலும் ஏழாம் வகுப்பு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து இந்த பாடங்கள் இருக்கின்றன தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு பாடங்களும் ஒவ்வொரு விரிவான அலசலை கொடுக்கக்கூடியது ஆறாம் வகுப்பில் மெஷர்மெண்ட் அண்ட் மோஷன் அளவீடுகளும் இயக்கமும் ஏழாம் வகுப்பில் மெஷர்மெண்ட் அதாவது அளவீட்டியல் எட்டாம் வகுப்பிலும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எனும் பாடம் இருக்கிறது அது அளவியல் எனும் தலைப்பில் உள்ளது மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அளவீடுகளும் அளவிடும் கருவிகளும் என்று ஒன்பதாம் வகுப்பிலும் பத்தாம் வகுப்பில் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அளவிடும் கருவிகள் எனும் தலைப்பிலும் இந்த பாடங்கள் விரிவாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாடங்களில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பகுதிகளை குறிப்புகள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்ஸ் எடுத்து வைத்து படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு நல்ல வாசிப்பணிப்பும் கிடைக்கிறது அதற்கு அடுத்த தலைப்பாக ஃபோர்ஸ் மோசன் அண்ட் எனர்ஜி விசை இயக்கம் மற்றும் மாற்றம் இந்த பாடத்திற்கு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய பாடங்களிலிருந்து நாம் ஆகிய படிக்க வேண்டியிருக்கிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றலின் வகைகள் ஆறாம் வகுப்பிலும் மோஷன் இயக்கவியல் ஏழாம் வகுப்பிலும் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ப்ரெஷர் விசையும் அழுத்தமும் எனும் எட்டாம் வகுப்பத்தில் உள்ள பாடமும் ஒன்பதாம் வகுப்பில் மோஷன் அதாவது இயக்கம் எனும் பாடத்தையும் அதே ஒன்பதாம் வகுப்பில் ஒர்க் பவர் அண்ட் எனர்ஜி வேலை திறன் ஆற்றல் பத்தாம் வகுப்பில் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் கிராவிடேஷன் இயக்க விதிகளும் இயற்பியலும் என்ற பாடத்தை நாம் இந்த தலைப்பிற்கு தகுந்தபடி படிக்க வேண்டும் இந்த பாடங்களை எந்தெந்த தேதிகளில் நாம் படித்து முடிக்க வேண்டும் அறுபது நாட்களில் இந்த பாடத்தை படித்து முடிப்பதற்கு நாம் என்னென்ன கால விதிகளை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறித்து ஒரு விளிவான அலசல் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவுகள் அதற்காக இருக்கும் நீங்கள் அதற்கு தகுந்தாற்போல் இந்த பாடங்களை எந்த நாட்களில் படிக்க வேண்டும் என்று விதிகளை வகுத்து திட்டமிட்டு படிக்க தொடங்கலாம் அதற்கு அடுத்த பாடமாக மேக்னட்டிசம் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காந்தவியல் மின்சாரம் மற்றும் மின்னணுவியல் இந்த பாடங்களை நாம் ஆறு ஏழு எட்டு மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பாடங்களிலிருந்து நாம் படித்துக் கொள்ளலாம் ஆறாம் வகுப்பில் மேக்னட்டிசம் அதாவது காந்தவியல் ஏழாம் வகுப்பிலே எலக்ட்ரிசிட்டி மின்னியல் எட்டாம் வகுப்பில் 
எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட் மின்னியலும் வெப்பவீரம் என் தலைப்பிலும் பத்தாம் வகுப்பில் இரண்டு பாடங்கள் இருக்கிறது ஒன்று எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் எனர்ஜி அதாவது மின்னோட்டவியலும் ஆற்றலும் அதே போன்று மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் லைட் மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவும் ஒளி இயலும் இந்த தலைப்பிலே நாம் இந்த பாடங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னும் இரண்டு தலைப்புகள் அவற்றில் ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்ட் வெப்பம் ஒளி மற்றும் ஒளி இதிலே ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து நாம் படிக்க வேண்டி இருக்கிறது சமச்சீர் புத்தகத்தை நாம் முழுமையாக வாசிக்கின்ற பொழுது இந்த அனுபவத்திற்கு தயாராக இருந்தோம் ஆறாம் வகுப்பில் லைட் ஒளி இயல் ஏழாம் வகுப்பில் ஹீட் அண்ட் லைட் அதாவது வெப்ப வியலும் ஒளி இயலும் எட்டாம் வகுப்பில் லைட் அண்ட் சவுண்ட் ஒளி இயலும் ஒளி இயலும் ஒன்பதாம் வகுப்பில் சவுண்ட் ஒளி இதை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் ஒன்பதாம் வகுப்பிலே ஹீட் அண்ட் கேஸ் லாஸ் வெப்பம் மற்றும் வாயு விதிகளை நீங்கள் இந்த பாடம் இருக்கிறது படித்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுவாகவே அணு மற்றும் அணு இயற்பியல் குறித்து எட்டு ஒன்பது பாடங்களில் இரண்டு அணு அமைப்பு குறித்து இரண்டு பாடங்கள் விரிவாகவே இருக்கிறது நாம் சமச்சீர் புத்தகத்திலே அந்த பாடத்தை படித்துக் கொள்ளலாம் அது எட்டாம் வகுப்பில் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்பதாம் வகுப்பிலும் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அணு அமைப்பு என்ற பொதுவான தலைப்பிலே இந்த பாடத்தை நாம் பொதுவாக படிக்க இருக்கிறோம் இயற்பியல் மட்டுமல்ல இதே போல் வேதியியல் அடுத்ததாக தாவரவியல் விலங்கியல் என்று ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் நாம் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்த பாடங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் எந்தெந்த பாடங்களை எங்கு படிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் விரிவாக அரசிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக நம்முடைய சேனலில் இணைந்திருங்கள் இது வளவன் டுட்டோரியல் வளவன் பதிப்பகத்திற்காக பிரத்யேகமான யூடியூப் சேனல் நீங்கள் என்னவற்றை எதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ அவற்றை இங்கே கற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்ச்சியாக வாசியுங்கள் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்று ஒரு அரசு அதிகாரியாக நீங்கள் மாறுவதற்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி